बक्सप्रोमेंट नंबर फोर्टीन मध्य अपने का एक्सप्रोमेंट नंबर फोर्टीन मध्य अपने वेक्टर क्लास स्टडी कराएंगे मेथड्स ओके मग वेक्टर का तुम्हारा संगित होता वेक्टर इज नथिंग बट अ डायनेमिक ग्रोइंग अरे ये तुम्हारा सग महित बरबर मग आज अपने हा वेक्टर क्लास वेक्टर क्लास मध्य मेथड स्टडी कर वेक्टर क्लास मध्य मेथड्स यूज कर परफॉर्म करू शो स्टडी कराएक्टर कस एड कर एलिमेंट एड कर परफॉर्म करू शो स्टडी कर वेक्टर क्लास को पैकेज मध्य मैं तुम्हारा संगित होता इट्स अ पार्ट ऑफ युअर जावा डॉट युटील पैकेज मन बी का इम्पोर्ट के जावा डॉट युटील पैकेज बरबर क्लास ई एक्स पी फोर्टीन नाव दिल क्लास ई एक्सपी अंडर स्कोर फोर्टीन मेन मेथड लिखेले है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नी प्रमाण स्ट्रिंग आर्ट्स बरबर आता वेक्टर क्रिएट करते मैं वेक्टर का संगित होता मैं तुम्हारा डायनेमिक ग्रोइंग आर है बरबर फिर आर मध्य तुम्हें प्रिमेटिव डेटा टाइप स्टोर करू शता स्ट्रिंग्स बरबर कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बरबर तुम्हें क्रिएट करू शता तसच वेक्टर मे जे तुम्हें इलिमेंट्स स्टोर करना है प्रिमेटिव नसर है तो सगे सगे इलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट्स आना बरबर है जस कि बाबा आर मध्य तुम्हें प्रिमेटिव डेटा टाइप स्टोर करू शक होता तस मात्र तुम्हें वेक्टर्स मध्य प्रिमेटिव डेटा टाइप स्टोर करू शक नहीं तो तुम्हारा वेक्टर मे फेक्ट स्टोर करता बरबर मग प्रिमेटिव डेटा टाइप जर तुम्हारा स्टोर कराए वेक्टर्स मध्य लगे तुम्हारा तो प्रिमेटिव डेटा टाइप पैलदा ऑब्जेक्ट्स मे कन्वर्ट कर लगते प्रिमेटिव डेटा टाइप्स अपने पैलदा ऑब्जेक्ट्स मे कन्वर्ट कर लगते प्रिमेटिव डेटा टाइप्स ना ऑब्जेक्ट मे कन्वर्ट करना फैसिलिटी को प्रोवाइड करना अपने रैपर क्लासेस अपन स्टडी के बरबर प्रत्येक प्रिमेटिव डेटा टाइप सा करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है जैसे कि बाइट है नर इंटीजर हा रैपर क्लास है डबल हा रैपर क्लास है कैरेक्टर हा रैपर क्लास है फ्लोट हा रैपर क्लास है डबल हा रैपर क्लास है बरबर है मग इंटीजर टाइप से ऑब्जेक्ट्स तुम्हारा स्टोर कराएं तो तुम्हें वेक्टर क्रिएट करना है तो को टाइप तुम्हारा इंटीजर टाइप मैं बार वेक्टर मटले है मैं कसा वेक्टर क्रिएट के बगा लेस दैन ग्रेटर दैन ब्रैकेट मे मी को टाइप के ऑब्जेक्ट्स हे वेक्टर मे मैं स्टोर करना है स्पेसिफिकली संग को टाइप के ऑब्जेक्ट तो इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हा इंटीजर तुम्हारा प्रिमेटिव डेटा टाइप नहीं है हा तुम रैपर क्लास है रैपर क्लास मेय करना है वी आर गोइंग टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटीजर टाइप इन दिस वेक्टर दैट्स द मीनिंग ओके वेक्टर वी इक्वल्स टू न्यू देन वेक्टर मैं संगाव लगे कि इंटीजर टाइप से एलिमेंट्स कि सॉरी इंटीजर टाइप से ऑब्जेक्ट्स मैं स्टोर करना है स्टार्ट लैक्टर की जी कैपेसिटी ती क्या मैं तुम्हारा संग इलिमेंट्स इंटीजर टाइप वेक्टर वी मे स्टोर के साइज ऑफ वेक्टर इज वी डॉट कैपेसिटी कैपेसिटी पैल किती एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये स्टोर होऊ शकतात ते पहिल्यांदा मी इथं प्रिंट करून घेतलं त्याच्यानंतर मी एक एक एलिमेंट ऍड करतोय बघा व्ही डॉट ऍड एलिमेंट ऍड करण्यासाठी वेक्टर मध्ये जी मेथड आहे ती आहे ऍड मेथ बरोबर त्याला मला एलिमेंट द्यावा लागेल किंवा ऑब्जेक्ट पास करावा लागेल आता ऑब्जेक्ट जो मला पास करायचा तो इंटीजर टाईपचा ऑब्जेक्ट असला पाहिजे म्हणजेच टेन ही व्हॅल्यू मी डायरेक्टली वेक्टर मध्ये स्टोर करू शकत नाही किंवा ऍड करू शकत नाही ही मला पहिल्यांदा कन्वर्ट करावी लागेल कशामध्ये इंटीजर ऑब्जेक्ट मे मैं न्यू इंटीजर मटल मैं न्यू इंटीजर बरबर हा कर न्यू इंटीजर स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे को टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इंटीजर टाइप रैपर क्लास महत्ति है अपने इंटीजर रैपर क्लास बरबर जी वैल्यू असाइन के लिए जाए ती दाजेक्ट मे इंटीजर ऑब्जेक्ट मे वैल्यू कि दा बरबर दुसरा एलिमेंट मैं ऐड के बी डॉट ऐड ही एक मेथड है इलिमेंट ऐड करना दुसरी एक मेथड है वी डॉट ऐड इलिमेंट ऐड इलिमेंट ऐड अशा दोन मेथड्स वापरू शकता तुम्हें इलिमेंट्स वेक्टर मे ऐड करना मैं स्पेसिफिकली दोन मेथड दाखिल न्यू इंटीजर ट्वेंटी 
आता सेकंड एलिमेंट मी वेक्टर मध्ये जो ऍड केला तो आहे 20 त्यानंतर v डॉट ऍड बरोबर तिसरा वे ज्याने एलिमेंट ऍड करू शकता इथे मी पोझिशन सांगतोय कोणत्या पोझिशनला एलिमेंट ऍड करायचे मला जो एलिमेंट ऍड करायचा तो पोझिशन फर्स्ट ला बरोबर म्हणजे जो पहिला एलिमेंट ऍड होणार आहे तो वेक्टर चे 0th लोकेशन ला 10 20 असणार आहे ऑब्जेक्ट तो असणार आहे तुमचा फर्स्ट पोझिशन ला आता मी काय करतो v डॉट ऍड बरोबर ऍड 1 फर्स्ट पोझिशन ला 30 एलिमेंट ऍड करा म्हणजे 0th पोझिशन ला 10 होईल फर्स्ट पोझिशन ला 30 होईल आणि सेकंड पोझिशन ला आता 20 होईल त्याच्यामुळे काय झालं 30 हा एलिमेंट फर्स्ट पोझिशन ला इन्सर्ट झाला फर्स्ट पोझिशन ला इन्सर्ट झाला आणि बघा 30 मी डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलेले तरी पण तो काय करेल की हा कन्वर्ट करेल ऑटोमॅटिकली कशामध्ये कन्वर्ट करेल 30 हा इंटीजर ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट करेल मला न्यू इंटीजर 30 म्हणण्याची गरज नाही बरोबर न्यू एलिमेंट 30 म्हणण्याची गरज नाही तो ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट करेल ऑब्जेक्ट मध्ये बरोबर मग बघा हे वेगवेगळे वेज मला दाखवायचे होते म्हणून मी ते दाखवलं तुम्हाला त्याच्यानंतर बघा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर इज वी डॉट टू स्ट्रिंग म्हणजे जसं आपण अरे मी तुम्हाला प्रिंट करून दाखवलं होतं टू स्ट्रिंग मेथड यूज करून तसं वेक्टर प्रिंट करून दाखवतो की स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन वेक्टरचं किंवा पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचं कसं आपण बघू शकतो तर टू स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग मेथड काय करते तर स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपल्याला रिप्रेझेंट करते रिटर्न करते बरोबर तसंच वी डॉट टू स्ट्रिंग म्हटल्यावर मला काय मिळणार आहे तर स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर वी की ज्याच्यामध्ये आता मी तीन एलिमेंट ऍड केले टेन सेकंड पोझिशन लाय वन फर्स्ट पोझिशन लाय थर्टी आणि सेकंड पोझिशन लाय तुमचा ट्वेंटी बरोबर मग बघा पुन्हा वेक्टर क्लास मधल्या मेथड बघतोय कंटेन्स मेथड आहे मग वी डॉट कंटेन्स न्यू इंटीजर थर्टी थर्टी हा ऑब्जेक्ट प्रेझेंट आहे की नाही वेक्टर मध्ये मी ते चेक करतोय तो असेल तर मला काय करेल ट्रू रिटर्न करेल म्हणजेच कंटेन्स मेथड काय रिटर्न करेल ट्रू आता थर्टी एलिमेंट प्रेझेंट आहे वेक्टर मध्ये सेम आहे फर्स्ट एलिमेंट मेथड काय करेल तर पहिला एलिमेंट वेक्टर मधला रिटर्न करेल जो की आपल्या केस मध्ये टेन जो की आपल्या केस मध्ये आहे टेन त्याच्यानंतर लास्ट एलिमेंट मेथड आहे वेक्टर क्लास मध्ये ती काय रिटर्न करेल व्ही डॉट लास्ट एलिमेंट म्हटल्यावर लास्टचा एलिमेंट वेक्टर मधला जो आपल्या केस मध्ये आहे ट्वेंटी का तर झिरो लोकेशन ला टेन सेकंड पोझिशन ला आपण हा इन्सर्ट केला आहे थर्टी आणि थर्ड पोझिशन ला आपण एंटर केलेला आहे ट्वेंटी त्यामुळं लास्ट एलिमेंट प्रिंट करेल ट्वेंटी त्याच्यानंतर इंडेक्स ऑफ मेथड काय करते इंडेक्स रिटर्न करते पर्टिक्युलर एलिमेंट जो वेक्टर मध्ये प्रेझेंट आहे त्याचा इंडेक्स रिटर्न करते वे डॉट इंडेक्स ऑफ न्यू इंटीजर ट्वेंटी ट्वेंटीचा इंडेक्स रिटर्न करेल जो की आपल्या केस मध्ये टू असायला पाहिजे बरोबर रिमूव मेथड मग रिमूव मेथड काय करणार आहे तर वेक्टर मधला एलिमेंट रिमूव करणार आहे आणि तो एलिमेंट कोणत्या पर्टिक्युलर पोझिशनचा रिमूव्ह करायचं ते आपल्याला सांगावं लागेल वे डॉट रिमूव्ह टू म्हटलं मी टू म्हणजेच झिरो फर्स्ट आणि सेकंड पोझिशन सेकंड पोझिशन ला आपला आहे ट्वेंटी तो एलिमेंट काय केला जाईल रिमूव्ह केला जाईल आफ्टर रिमूव्हिंग वेक्टर मी प्रिंट करून बघतो पुन्हा व्ही डॉट टू स्ट्रिंग मेथडने बरोबर मला काय दिसले पाहिजे टेन आणि थर्टी एलिमेंट दिसले पाहिजे त्याच्यानंतर पुन्हा मी ऍड करतो व्ही डॉट ऍड हा काय करेल वेक्टरच्या लास्ट ला एलिमेंट ऍड करेल सॉरी फर्स्ट पोझिशनला म्हटले मी व्ही डॉट ऍड फर्स्ट पोझिशनला फोर्टी मग एलिमेंट काय होतील टेन फोर्टी आणि थर्टी वेक्टर मध्ये पुन्हा रिमूव्ह मेथड मी कॉल करतोय व्ही डॉट रिमूव्ह जसं मग अशी मी पोझिशन दिली होती रिमूव्ह करण्यासाठी इथं मी आता एलिमेंट देतोय कोणता एलिमेंट रिमूव्ह करायचा आहे मला न्यू इंटीजर थर्टी थर्टी हा ऑब्जेक्ट असलेला एलिमेंट मला रिमूव्ह करायचा आहे वेक्टर मधून बरोबर त्याच्यानंतर पुन्हा आफ्टर रिमूव्हिंग मी पुन्हा काय करतोय तो वेक्टर प्रिंट करतोय आफ्टर रिमूव्हिंग व्ही डॉट टू स्ट्रिंग बरोबर त्यानंतर साईज मेथड बरोबर साईज मेथड काय करणार आहे तर मला आता वेक्टर मध्ये किती एलिमेंट आहेत तर दोन एलिमेंट आहेत व्ही डॉट साईज न मला ते बघायला मिळतील आता करंटली एलिमेंट किती आहेत कॅपॅसिटी आणि साईज मध्ये फरक आहे इथं आपण कॅपॅसिटी वापरलो तर कॅपॅसिटी म्हणजेच वेक्टर मध्ये किती एलिमेंट तुम्ही स्टोअर करू शकता ती कॅपॅसिटी आणि वी डॉट साईज म्हणजे किती एलिमेंट आता वेक्टर मध्ये स्टोअर आहेत ते बरोबर त्याच्यानंतर बघा आता वेक्टर मधले एलिमेंट मला ट्रॅव्हर्स करायचे वन बाय वन ट्रॅव्हर्स करायचे मग ते ट्रॅव्हर्स करण्यासाठी दोन मेथड वापरू शकता तुम्ही युझिंग इन्युमरेशन बरोबर आणि दुसरा युझिंग इट्रेटर आता इन्युमरेशन काय आहे आणि इट्रेटर काय आहे तर हे दोन्ही तुमचे काय आहेत इंटरफेसेस आहेत इंटरफेसेस आहेत बरोबर आहे की जे इंटरफेसेस चे रेफरन्स वेरेबल्स युज करून तुम्ही काय करू शकता तर वेक्टर मधले एलिमेंट ट्रॅव्हल करू शकता मग बघा इन्युमरेशन इंटीजर म्हटले मी बरोबर जे इन्युमरेशन रिटर्न होणार आहे ते कोणत्या टाईपचं असणार आहे इंटीजर टाईपचं बरोबर आहे म्हणजेच इंटीजर टाईपचं इन्युमरेशन मला रिटर्न करा आण
आणि ते आपण कॉल करतो युजिंग वेक्टर ऑब्जेक्ट किंवा वेक्टर रेफरन्स व्हेरिएबल व्ही डॉट एलिमेंट्स हा रिटर्न काय करतो तर मला इन्युमरेशन रिटर्न करतो इन्युमरेशन रिटर्न करतो मग हा इन्युमरेशन मला रिटर्न झालेला आहे मग तो इन्युमरेशन युज करून मी त्या वेक्टर मधले एक 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 एलिमेंट काय करतो प्रिंट करत जातो जसं की बाबा व्हायल एक लूप वापरतो मी ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स काय करते इन्युमरेशन तर जोपर्यंत तुमच्या इन्युमरेशन मधले एलिमेंट्स संपत नाहीत किंवा ट्रॅव्हर्स होत नाहीत तोपर्यंत ही लूप कंटिन्यू केली जाईल जोपर्यंत तुमच्या इन्युमरेशनचे एलिमेंट्स पूर्णच्या पूर्ण जेवढे एलिमेंट्स तुमच्या इन्युमरेशन मध्ये आता व्ही डॉट एलिमेंट्स मेथड मुळे व्यक्टर मधले आलेले आहेत ते सगळेच सगळे एलिमेंट जोपर्यंत ट्रॅव्हर्स होत नाहीत तोपर्यंत ही लूप कंटिन्यू केली जाईल ई डॉट हॅज मोर एलिमेंट्स मुळे बरोबर आणि त्याच्या आतमध्ये एक एक एलिमेंट मग मी प्रिंट करतोय सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट मेथड कुणाचे पुन्हा इन्युमरेशन चीच आहे मेथड ही मेथड काय करते तर इन्युमरेशन मधला नेक्स्ट एलिमेंट मला रिटर्न करते आणि तो एलिमेंट मी प्रिंट करतोय बरोबर मग ह्या अशा पद्धतीने इन्युमरेशन युज करून तुम्ही व्यक्टर मधले एलिमेंट ट्रॅव्हर्स करू शकता हा ऍक्च्युली आउटडेटेड वे आहे युज केलं जातं ते इट्रेटर्स कलेक्शन ट्रॅव्हर्सिंग साठी जे आता युज केलं जातं ते इन्युमरेशन न युज करता इट्रेटर्स युज केले जातात ठीक आहे मग इन्युमरेशन मला तर मला फक्त दाखवायचं होतं म्हणून मी इन्युमरेशन युज करून कसं इलिमेंट्स ट्रॅव्हल केले जातात ते दाखवलं बट दिस इज ऍक्च्युली आउटडेटेड वे यू शुड युज इट्रेटर फॉर ट्रॅव्हर्सिंग इलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन लाईक व्यक्टर मग बघा सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ट्रॅव्हर्सिंग इलिमेंट्स ऑफ अरे युजिंग इट्रेटर मग इट्रेटर बघा वी डॉट इट्रेटर ही मेथड आहे सॉरी इट्रेटर ही मेथड आहे व्हेक्टर क्लास मधली ती मेथड काय करते तर आपल्याला इट्रेटर रिटर्न करते इट्रेटर इज अगेन इन इंटरफेस ओके बरोबर आहे म्हणजेच बघा मग मी इट्रेटर साठी बघा इट्रेटर कोणत्या टाइपचं पाहिजे मला इंटिजर टाइपचं पाहिजे आय घेतलेला आहे रेफरन्स टू दॅट पर्टिक्युलर इट्रेटर विच विल बी रिटर्न बाय वी डॉट इट्रेटर मेथड वी डॉट इट्रेटर मेथड ने मला काय मिळणार आहे इट्रेटर मिळणार आहे मग त्या इट्रेटर मध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत ते मला ट्रॅव्हर्स करायचे आहेत वन बाय वन आणि प्रिंट करायचे आहेत मग जसं मग अशी इन्युमरेशन साठी हॅज मोर एलिमेंट्स मेथड होती तसं इट्रेटर साठी हॅज नेक्स्ट एलिमेंट मेथड आहे मग व्हायल आय डॉट हॅज नेक्स्ट म्हटलंय मी हॅज नेक्स्ट मेथड काय करेल जोपर्यंत त्या इट्रेटर मध्ये इलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत तोपर्यंत ही लूप कंटिन्यू केली जाईल जोपर्यंत त्या इट्रेटर मधले एलिमेंट संपत नाही तोपर्यंत ही लूप कंटिन्यू केली जाईल आणि आतमध्ये मी काय काम करतोय बघा सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट केलं आय डॉट नेक्स्ट आय डॉट नेक्स्ट मेथड काय करेल तर तुमचा इट्रेटर मधला एक 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 एलिमेंट रीड करेल आणि तो प्रिंट केला जाईल आणि तो प्रिंट केला जाईल मग हे अशा पद्धतीने तुमच्यासाठी हा व्हेक्टर क्लास आहे ठीक आहे व्हेक्टर क्लास मधल्या मेथड जेवढ्या पॉसिबल मला योग्य वाटल्या तेवढ्या मी तुमच्यासाठी इम्प्लिमेंट करून दाखवलं मग रन करूयात कंपाईल करतो जावा सी ई एक्स पी अंडर स्कोर फोर्टीन डॉट जावा ओके त्याच्यानंतर रन करूयात आता जावा ई एक्स पी फोर्टीन बघा आउटपुट काय बघा मिळते मला साईज ऑफ व्हेक्टर इज टेन म्हणजे इनिशियल कॅपॅसिटी ज्यावेळी व्हेक्टर क्रिएट केला त्यावेळी इनिशियल कॅपॅसिटी टेन आहे सपोज टेन एलिमेंट तुम्ही फुलफिल केले आणि इलेवन्थ एलिमेंट तुम्ही ऍड करायला गेला तर ऍटोमॅटिकली त्याची साईज डबल होते ऍटोमॅटिकली त्याची साईज डबल होते मी शिकवताना सांगितलं होतं म्हणजेच पुन्हा ट्वेंटी साईज होईल ह्याला डायनामिक ग्रोविंग अरे काय म्हणतात तर जसं की मी तुम्हाला सांगितलं टेन एलिमेंट कॅपॅसिटी आहे इनिशियली दहा एलिमेंट तुम्ही ऍड केले व्हेक्टर मध्ये अकरा एलिमेंट ऍड करायला गेला तर तो ऍटोमॅटिकली इन्क्रीज इन्क्रीज होईल आणि डबल होईल व्हेक्टरची साईज बरोबर त्यामुळं व्हेक्टरला काय म्हटलं जातं डायनामिक ग्रोविंग अरे स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ व्हेक्टर इज टेन थर्टी आणि ट्वेंटी बरोबर जे दहा तीस आणि वीस एलिमेंट ऍड केले होते ते फक्त मी तुम्हाला व्हेक्टर मध्ये प्रिंट करून दाखवले कंटेन्स मेथड ट्रू रिटर्न करते बरोबर त्याच्यानंतर फर्स्ट एलिमेंट टेन आहे लास्ट एलिमेंट ट्वेंटी आहे इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ ट्वेंटी आपण दिला होता त्याला सेकंड आहे रिमूव्ह मेथड न आपण जो एलिमेंट रिमूव्ह करणार आहे तो ट्वेंटी आहे आफ्टर रिमूव्हिंग टेन अँड थर्टी राहतील रिमूव्ह मेथड वापरल्यानंतर ट्रू रिटर्न करतोय बरोबर रिमूव्हिंग टेन कॉमा फोर्टी आलेला आहे आणि साईज मेथड काय रिटर्न करते ट्रू रिटर्न करते एक मिनिट रिमूव्ह मेथड हे काय मला रिटर्न करते अच्छा सक्सेस झाली तर ट्रू रिटर्न इज मे म्हणजे दहा दोन एलिमेंट आहेत आता व्यक्त मध्ये म्हणून दोन आलेले आहे आउटपुट मध्ये आणि ट्रॅव्हर्स केलेत एलिमेंट्स ऑफ इन्युमरेशन टेन फोर्टी प्रिंट लेत आणि ट्रॅव्हर्स केलेत एलिमेंट्स ऑफ व्हेक्टर म्हणाय पाहिजे ऍक्च्युली माझ्यावरून तर व्हेक्टर युजिंग इट्रेटर इज टेन आणि फोर्टी तर 
याला वेक्टर नको म्हणा अरे नाही म्हणलं तर एक क्लिअर आहे का सांगा मला सेस आणि त्यांच्या मेथड्स आपल्याला स्टडी करायचे रॅपर क्लासेस आणि त्यामधल्या मेथड्स आपल्याला स्टडी करायचे बरोबर मग बघा ई एक्स पी क्लास लिहिलेला आहे क्लास ई एक्स पी अंडर स्कोअर फिफ्टीन अंडर स्कोअर सिक्स्टीन लिहिलेला आहे नेहमीप्रमाणे मेन मेथड लिहिलेले आहे पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस त्याच्यानंतर इंटिजर ए इज इक्वल्स टू टेन प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे बरोबर इंटिजर आणि ए हा व्हेरिएबल घेतलेला इंटिजर टाईपचा त्याला जी व्हॅल्यू असं केली ती टेन आहे बरोबर आता मला ह्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे बरोबर आहे मग त्यासाठी मला रॅपर क्लास युज करावा लागेल बघा मग इंटिजर ओ बी जे वन इक्वल्स टू न्यू इंटिजर ए बरोबर दिस इज वन वे इन विच यू कॅन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिमिटिव्ह टाईप प्रिमिटिव्ह डेटा टाईपचा ऑब्जेक्ट तुम्ही अशा पद्धतीने क्रिएट करू शकता युझिंग रॅपर क्लास बरोबर इंटिजर ओ बी जे वन इक्वल्स टू न्यू इंटिजर आणि त्याला व्हॅल्यू पास करा बरोबर जसं की आता मी पास केलाय ए व्हेरिएबल ए मध्ये व्हॅल्यू आहे टेन बरोबर दुसरा वे जेन तुम्ही इंटिजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकता इंटिजर इक्वल्स टू न्यू इंटिजर आणि डबल कोर्स मध्ये व्हॅल्यू दिली मी ट्वेंटी डबल कोर्स मध्ये व्हॅल्यू दिली बघा पहिली व्हॅल्यू मी डबल कोर्स मध्ये दिलेली नाही दुसरी व्हॅल्यू मी डबल कोर्स मध्ये दिली कसंही द्या बरोबर दुसरा वे काय करेल ही जी काय स्ट्रिंग म्हणून व्हॅल्यू तुम्ही पास करताय कन्स्ट्रक्टर म्हणून इंटिजर जो रॅपर क्लास आहे त्याच्या कन्स्ट्रक्टरला त्याच्यापासून काय करेल तो प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप जो काय तुम्ही पास केलाय स्ट्रिंग मध्ये ट्वेंटी त्याच्यापासून ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेल बरोबर त्याची व्हॅल्यू काय असणार त्या ऑब्जेक्टची व्हॅल्यू ट्वेंटी असणार इंट व्हॅल्यू ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एन इंट व्हॅल्यू मेथड मग इंट व्हॅल्यू मेथड रॅपर क्लास मध्ये अवेलेबल आहे इंटिजर ती मेथड काय करते तर इंटिजर व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करते ऑब्जेक्ट मधून इंटिजर व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करते मग ओबीजे वन डॉट इंट व्हॅल्यू म्हटले मी म्हणजेच टेन व्हॅल्यू आपल्याला काय करायचं आहे प्रिंट केलं जाईल स्ट्रिंग एस थ्री सॉरी स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू थर्टी म्हटलेलं आहे मी पुन्हा बघा इंटिजर सी इक्वल टू इंटिजर डॉट पार्सिंग एस म्हणजे पार्सिंग मेथड एक आहे बऱ्याचशा वेळा रॅपर क्लास मधले मेथड आहे काय करते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे किंवा जे काय स्ट्रिंग म्हणून व्हॅल्यू पास केलेली आहे बरोबर प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप ची व्हॅल्यू ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून जे काय पास केलेली आहे त्या स्ट्रिंग व्हॅल्यूचं कन्व्हर्जन ते कशामध्ये करत तर प्रिमिटिव्ह टाईपच्या व्हॅल्यू मध्ये करत जसं की आता आपल्याजवळ एक स्ट्रिंग आहे येस त्याची व्हॅल्यू आहे थर्टी थर्टी हा ऍक्च्युली इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू आहे पण आता ती व्हॅल्यू आपण कशी स्टोअर केली एस मध्ये तर ऍज अ स्ट्रिंग ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून स्टोअर केली मग या स्ट्रिंग मधून मला थर्टी व्हॅल्यू काय करायचे काढून घ्यायचे मग त्यासाठी इंटिजर डॉट पार्सेंट मेथड आहे की जी काय करेल हा जो काय थर्टी व्हॅल्यू ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून पास केलेला आहे पार्सेंट मेथडला त्यामधून तो थर्टी ही व्हॅल्यू काय करेल रिटर्न करेल आणि सी व्हेरिएबल जो इंटिजर टाईपचा आपण घेतलेला आहे त्याला असाइन करेल त्याला असाइन करेल म्हणजेच कन्व्हर्जन ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग व्हॅल्यू इन टू प्रिमिटिव्ह व्हॅल्यू इज अ वर्क ऑफ युअर युअर पार्सेंट मेथड म्हणजेच प्रिमिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू मध्ये कन्व्हर्ट करतं स्ट्रिंग व्हॅल्यूच हे तुमच्या पार्सेंट मेथडच काम आहे बरोबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पार्सेंट मेथड आणि पार्सेंट मेथड वापरल्यानंतर जी काय व्हॅल्यू येणार आहे बरोबर ती व्हॅल्यू आपण इथं प्रिंट केलेली आहे सी पाहिजे यस झालं होतं माझ्याकडून ठीक आहे सी त्याच्यानंतर इंटिजर ओ बी जे थ्री इक्वल्स टू इंटिजर डॉट व्हॅल्यू ऑफ ओ बी बरोबर म्हणजे जी काय स्ट्रिंग पास केलेली आहे त्यातून काय केलं जाईल व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल कोणती व्हॅल्यू रिटर्न केली जाईल तर तुमची जी काय फोर्टी व्हॅल्यू आहे ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून पास केले त्याच्यापासून ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जाईल इंटिजर टाईपचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जाईल किंवा रॅपर टाईपचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जाईल असं म्हणू शकतो आपण म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ जी काय स्ट्रिंग म्हणून पास केलेलं फोर्टी त्याच्यापासून आपल्याला इंटिजर ऑब्जेक्ट तयार केला जाईल ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट येईल ओ बी जे थ्री डॉट इंट व्हॅल्यू मग ह्याची इंट व्हॅल्यू आपण प्रिंट केली किती येणार आहे फोर्टी येणार आहे बरोबर त्याच्यानंतर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट येईल कम्पेअर टू मेथड कम्पेअर टू मेथड पण तुम्हाला अवेलेबल आहे ती कम्पेअर टू मेथड ना आपण काय करतोय दोन ऑब्जेक्ट कम्पेअर करतोय जसं की ओ बी जे टू डॉट कम्पेअर टू ओ बी जे वन बरोबर ओ बी जे टू मध्ये व्हॅल्यू किती आहे ट्वेंटी आहे आणि ओ बी जे वन मध्ये व्हॅल्यू किती आहे टेन आहे बरोबर आहे मग तो रिझल्ट काय येतोय ते बघायचं आहे त्याच्यानंतर फ्लोट ई एफ आहे ओ बी जे वन डॉट फ्लोट व्हॅल्यू बरोबर ओ बी जे वन डॉट फ्लोट व्हॅल्यू म्हणजेच कोणता आहे ओ बी जे वन
त्याची फ्लोट व्हॅल्यू बरोबर त्याची फ्लोट व्हॅल्यू कुटुंब मेथड वापरल्यात तर आपण ही जसे इंट व्हॅल्यू मेथड वापरली त्याची फ्लोट व्हॅल्यू म्हणजेच जो काही इंटीजर आहे याच्यामध्ये बरोबर ओबीजे वन मध्ये ओबीजे वन कोणता ऍक्च्युली तुमचा इंटीजर टाईपचा ऑब्जेक्ट आहे आणि इंटीजर हा रॅपर क्लास आहे त्या रॅपर क्लास मध्ये फ्लोट व्हॅल्यू ही एक मेथड आहे जी काय करते जो ओबीजे वन ऑब्जेक्टची जी इंटीजर व्हॅल्यू आहे त्याला फ्लोट मध्ये कन्व्हर्ट करते साधं सिंपल लक्षात ठेवा ठीक आहे फ्लोट एप इक्वल टू ओबीजे वन डॉट फ्लोट व्हॅल्यू त्यानंतर ते फ्लोट व्हॅल्यू मी प्रिंट केली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एफ बरोबर आणि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन इक्वल मेथड वापरली बाबा ओबीजे टू डॉट इक्वल ओबीजे वन काय येणार आहे फॉल्स येणार आहे बरोबर स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग फिफ्टी बरोबर टू स्ट्रिंग मेथड काय करते माहिती आहे आपल्याला जे ऍज अ पॅरामीटर म्हणून पास करतो त्याचं स्ट्रिंग मध्ये रिप्रेझेंटेशन करते आणि स्ट्रिंग एस वन इज इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग म्हटल्यामुळे काय होणार आहे की जो आर्ग्युमेंट आहे त्याचं स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन एस वन मध्ये बरोबर आहे म्हणजे स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग म्हणजे काय की या फिफ्टीच कन्व्हर्जन केलं जाईल स्ट्रिंग मध्ये आणि ती एस वन ला असाईन केली जाईल आणि ती मी प्रिंट केलेली आहे बघा स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस वन तर हा तुम्हाला मी एक्झिक्यूट करून दाखवतो आणि पॅरल आपण त्याचा आउटपुट पण बघूया ठीक आहे कंपाईल करतो बघा जावासी ओके रन करूयात जावा ई एक्स पी फिफ्टीन अंडर स्कोर सिक्स्टीन बघा मग कोड पण घेतो मी सायमल्टेनियसली त्याच्या बाजूला आउटपुट घेऊयात म्हणजे लाईन बाय लाईन आपल्याला समजेल प्रत्येकाचा आउटपुट काय येते जसं की पहिलं आउटपुट आहे बघा इंट व्हॅ इंट व्हॅल्यू मेथड ओबीजे वन डॉट इंट व्हॅल्यू ओबीजे वन मध्ये टेन आहे त्याची इंट व्हॅल्यू बघा काय मिळाली टेन आउटपुट मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळते टेन ह्याला मी छोटा करून घेतो ओके टेन व्हॅल्यू आपल्याला ओबीजे डॉट इंट व्हॅल्यू मेथड ने आपल्याला रिटर्न केली त्याच्यानंतर स्ट्रिंग एस इक्वल टू थर्टी म्हटलं होतं इंटीजर सी इज इक्वल टू पार्स इंट एस एस मधून जी काही स्ट्रिंग येईल ती सी मध्ये आपण एस मध्ये जी काही स्ट्रिंग दिली त्याचं कन्व्हर्जन इंटीजर मध्ये केलं जाईल ते सी मध्ये आपण केलं सी प्रिंट केला पार्स इंट मध्ये थर्टी व्हॅल्यू मिळाली मला बरोबर त्याच्यानंतर पुन्हा मी ओबीजे थ्री डॉट इंट व्हॅल्यू म्हटलेला आहे जी की व्हॅल्यू फोर्टी प्रिंट झाली बरोबर त्याच्यानंतर ओबीजे थ्री डॉट इंट व्हॅल्यू ओबीजे थ्री मध्ये व्हॅल्यू किती आहे बघा हा ओबीजे थ्री डॉट इंट व्हॅल्यू म्हटलं होतं ते फोर्टी प्रिंट झालं कम्पेअर टू मेथड वापरली पुन्हा ओबीजे टू डॉट कम्पेअर टू ओबीजे वन कम्पेअर टू मेथड त्याचं आउटपुट आलेलं आहे वन वन आउटपुट का आलं ओबीजे टू मध्ये व्हॅल्यू ट्वेंटी आहे ओबीजे वन मध्ये व्हॅल्यू टेन आहे जर ओबीजे टू ची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल तर वन रिटर्न करेल ओबीजे वन ची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल तर मायनस वन रिटर्न करेल अदरवाईज झिरो रिटर्न करेल ठीक आहे त्यानंतर फ्लोट एफ इक्वल टू ओबीजे वन डॉट फ्लोट व्हॅल्यू म्हटलं त्याच्यानंतर ती व्हॅल्यू प्रिंट केली टेन पॉईंट झिरो बघा प्रिंट झालेला आहे तुमच्यासाठी आणि इक्वल्स मेथड वापरलेला आहे ओबीजे टू डॉट इक्वल्स ओबीजे वन दोघांचे व्हॅल्यू टेन आणि ट्वेंटी आहेत बरोबर त्यामुळं ते फॉल्स रिटर्न करणार इक्वल नाही आहेत आणि त्याच्यानंतर स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशन जसं मी तुम्हाला मागायचं सांगितलं होतं ते इंटेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथडने फिफ्टीचं आपण स्ट्रिंग मध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे आणि ते स्ट्रिंग मी प्रिंट केलेलं आहे तर ह्या काही मेथड आहेत रॅपर क्लासमधल्या ज्या थोड्याफार यूजफुल असतील किंवा आपण वापरू शकतो ते मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे समजलंय का सांगा मला सोपा आहे एक्सप्रिमेंट ओके ठीक आहे पंधरा आणि सोळा एक्सप्रिमेंट तुमचा हा आहे एवढंच करा सेव्हन्टीन एक्सप्रिमेंट बघणार आहे आपण ठीक आहे मग सेव्हन्टीन एक्सप्रिमेंट मध्ये आपल्याला मेथड ओव्हर रायडिंग बघायचंय किंवा त्याला आपण मेथड ओव्हर रायडिंग थ्रू जो रन टाईम पॉलिमॉर्फिजम जे अचीव्ह करतो ते स्टडी करायचंय त्यासाठी कोड लिहायचंय मग मेथड ओव्हर रायडिंग कधी एक्झिस्टन्स मध्ये येतं तर इनहेरिटन्सच्या सिच्युएशन मध्ये मेथड ओव्हर रायडिंग एक्झिस्टन्स मध्ये येते आपल्याला माहितीये की ज्या केस मध्ये पॅरंट क्लास मध्ये जशी मेथड लिहिली तशीच आपण सेम मेथड चाइल्ड क्लास मध्ये लिहित असतो किंवा ओव्हर राईड करत असतो म्हणजेच पॅरंट क्लास मध्ये जो मेथडचा सिग्नेचर असेल सेम सिग्नेचर आपण चाइल्ड क्लास मध्ये पण लिहित असतो त्यावेळी त्याला आपण म्हणतो मेथड ओव्हर रायडिंग बरोबर मग बघा क्लास ए लिहिलेला आहे मी बरोबर त्याच्यामध्ये इंटीजर एक व्हेरिएबल घेतलेला आहे बरोबर त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला आहे क्लास एचा कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला आहे ए ला व्हॅल्यू असाईन केलेली आहे टेन 
डिस्प्ले नाव एक फंक्शन लिखेल है बरबर ए ची वैल्यू प्रिंट के लिए सीस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट के वैल्यू ऑफ ए इज ए कैलक्युलेट नाव एक फंक्शन लिखेल है वॉइड कैलक्युलेट बरबर मैं बिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्क्वेर ऑफ ए इज ए इंटू ए स्क्वेर कैलक्युलेट कर टेन इंटू टेन हंड्रेड एल बरबर आता क्लास बी लिखेल है मैं जो एक्सटेन्ड कर पास क्लास बी एक्सटेन्ड्स ए बी इज अ चाइल्ड क्लास एंड ए इज अ पेरेंट क्लास सिंपल वे ओके इंटीजर बी एक वेरिएबल मैं हा क्लास बी मध्य है मग कंस्ट्रक्टर बी लिखेल है बी सुपर अपने महत्ति कि बाबा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर लॉल दया लगता चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर मे मग तो कॉल देना सुपर वो मैं तुम्हारा संगित होता मैं सुपर की वर्ड वेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर लगे कॉल दिल है सुपर ज्यादा केस मे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर हा ए कॉल के वैल्यू ए ची वैल्यू टेन लेट के लिए नी बी ची वैल्यू कंस्ट्रक्टर मे ट्वेंटी लेट के लिए काम मैं चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर मे के डिस्प्ले मेथड बिहेल है आता हे डिस्प्ले मेथड मैं ओवर राइड के लिए बरबर का सेम मेथड सेम न पेरेंट क्लास मे प्रेजेंट है रिटर्न टाइप पेम है आर्ग्युमेंट हे मेथड एक ही पास के चाइल्ड मे अपन एक ही आर्ग्युमेंट पास कर बरबर हा मेथड जाए ओवर रिडन मेथड बरबर चाइल्ड क्लास मे अपन पेरेंट क्लास मधी मेथड ओवर राइड करते पेरेंट क्लास मे मेथड की विजिबिलिटी चाइल्ड क्लास मे का हाइड के लिए जाए विजिबिलिटी हाइड के लिए जाए ती विजिबल नसना है का अपन ती मेथड ओवर राइड करते चाइल्ड क्लास मे वाइट डिस्प्ले मग बह पेरेंट क्लास मे मेथड डिस्प्ले मेथड मन हा चाइल्ड क्लास मे कॉल करते हैं पेरेंट क्लास मेथड कॉल कर सुपर किपरा लगता है सुपर डॉट डिस्प्ले मेथड नाव बरबर सुपर डॉट डिस्प्ले हाई करे तो तुम्हें जी क्या पेरेंट क्लास मे डिस्प्ले मेथड लिखे जैसे मे ए ची वैल्यू अपन प्रिंट करते ती मेथड कॉल करे इत मैं का इत फ मैं बी ची वैल्यू प्रिंट करते सीस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज बी ओके ऐड एक फंक्शन लिखे वॉइड ऐड नाव फंक्शन बी मध्य लिखे चाइल्ड क्लास मे इत मैं एडिशन ऑफ ए एंड बी करते एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी आता ए है तो तुम्हारा पेरेंट क्लास का डेटा मेम्बर है बरबर पेरेंट क्लास का डेटा मेम्बर है पनहेरिटन्स मेकनिजम का होना है तो बी मे इनहेरिट हो रहा है अपन इत बह तो डायरेक्टली मैं ए प्लस बी करू शो बी हा क्लास बी का स्वतः मेम्बर है डेटा मेम्बर ए प्लस बी मी करू शो बरबर मेन मेथड लिखे बब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्प्रिंग आर आता इत ब ए ओ बी जे इक्वल टू न्यू बी आता ए बरबर हा पेरेंट क्लास है तरह रेफरन्स वेरिएबल ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू बी मटले मैं न्यू बी मे रेफरन्स जरी तुम्हारा पेरेंट क्लास आला तरी तो ऑब्जेक्ट पॉइंट करते तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंट करते चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट पॉइंट करते मैं ओ बी जे डॉट डिस्प्ले कॉल के पेरेंट क्लास मध्य मेथड कॉल होना है का चाइल्ड क्लास मे तो चाइल्ड क्लास मे कॉल का जरी रेफरन्स पेरेंट क्लास तरी पो पॉइंट करते चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट डिस्प्ले ही मेथड चाइल्ड मे पोवर राइड के पेरेंट क्लास मे ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड न कॉल करता तो चाइल्ड मे ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल करे तो चाइल्ड मे ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल करे चाइल्ड मे ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड मे अपन का सुपर क्लास डिस्प्ले मेथड कॉल के लिए एच वैल्यू प्रिंट के लिए पुनः इत डिस्प्ले मेथड चाइल्ड क्लास मे बी ची वैल्यू प्रिंट के लिए ओके ओबीजे डॉट कैलक्युलेट मटले मैं ओबीजे डॉट कैलक्युलेट आता हि मेथड है तुम्हारे पेरेंट क्लास की हा रेफरस वेरेबल है पेरेंट क्लास ओबीजे डॉट कैलक्युलेट हा पेरेंट क्लास मे कैलक्युलेट मेथड कॉल करे पी ओबीजे डॉट ऐड मटल ओबीजे डॉट ऐड आता ऐड मेथड है कुछ रो तो तुम्हारे चाइल्ड क्लास की मेथड है चाइल्ड क्लास की मेथड है आम्मी रेफरन्स वेरेबल को यूज करता है तो पेरेंट क्लास का रेफरन्स वेरेबल ती मेथड कॉल करना यूज करता है तरी तो रेफरन्स वेरिएबल तुम्हारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट करीला तरी तला चाइल्ड क्लास मध्य मेथड विजिबिलिटी नहीं चाइल्ड क्लास मध्य मेथड से विजिबिलिटी नहीं ऐड मेथड तला विजिबल नहीं का तो हा रेफरन्स वेरिएबल है तुम्हारा पेरेंट क्लास का जरी तो पॉइंट कर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट तरी चाइल्ड क्लास मध्य ज्यादा स्पेसिफिक मेथड्स है एक्सेस कि विजिबिलिटी मिलना नहीं मैं कमेंट मे टाकल स्टेटमेंट तुम्हारा समझाओ मन ओबीजे डॉट ऐड मटल तो, तो एरर दी ठीक है तो एरर दी का एरर दी मैं आता तुम्हारा संगित का चाइल्ड क्लास मेथड की विजिबिलिटी नहीं का तो हा रेफरन्स है तुम्हारा पेरेंट क्लास का जरी तो पॉइंट कर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट लरी ठीक है पुनः मग बी ओ बी जे वन इक्वल टू न्यू बी आता मात्र रेफरन्स वेरिएबल 
आता मात्र मी रेफरन्स वेरिएबल चाइल्ड क्लास चाच वापरतो बरोबर ओबीजी हा रेफरन्स वेरिएबल चाइल्ड क्लास चाच आहे आणि तो पॉइंट पण करतोय चाइल्ड क्लास चाच ऑब्जेक्टला तो पॉइंट पण करतोय चाइल्ड क्लास चाच ऑब्जेक्टला मग बघा ओबीजी वन डॉट डिस्प्ले म्हटलं मी तर हा कुठली मेथड कॉल करेल चाइल्ड मधलीच बरोबर का तर तो पॉइंट करतोय चाइल्ड क्लास चा ऑब्जेक्टला आणि ओबीजी वन डॉट कॅल्क्युलेट म्हटलं तर ही पॅरेंट क्लास मधली मेथड कॉल करेल पॅरेंट क्लास मधली डिस्कॅल्क्युलेट मेथड का तर ही बाय बाय इनहेरिटन्स मेकॅनिझम बी क्लास मध्ये पण डिराईव्ह झालेली असेल आणि अवेलेबल असेल त्यामुळं बी क्लास चा रेफरन्स वेरिएबल युज करून पण मी ती मेथड कॉल करू शकतो ओबीजे वन डॉट कॅल्क्युलेट आता ओबीजे वन डॉट ऍड म्हटलंय आता ओबीजे वन डॉट ऍड कोणाची मेथड आहे तर क्लास बीची स्वतःची मेथड आहे बरोबर आहे त्यामुळं हा ओबीजे वन आहे ऑब्जेक्ट तुमच्या क्लास बीचाच किंवा रेफरन्स वेरिएबल आहे क्लास बीचाच त्यामुळं ती मेथड तो कॉल करू शकतो ओबीजे वन डॉट ऍड ठीक आहे मग हा तुम्हाला कंपायल आणि एक्झिक्यूट करून दाखवतो ओके जावा सी बी डॉट जावा बरोबर कंपायल झालेला आहे बघा आणि रन करतो होता जावा बी बघा व्हॅल्यू ऑफ एज टेन व्हॅल्यू ऑफ बीज ट्वेंटी स्क्वेअर ऑफ एज हंड्रेड व्हॅल्यू ऑफ एज टेन व्हॅल्यू ऑफ बीज ट्वेंटी स्क्वेअर ऑफ वेरीफाय करू शकता ओबी जेवढा डिस्प्ले बरोबर एच व्हॅल्यू पहिल्यांदा डिस्प्ले करेल बीची पुन्हा बरोबर त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट स्क्वेअर हंड्रेड आहे त्यानंतर ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले टेन अँड ट्वेंटी चा व्हॅल्यू प्रिंट करेल कॅल्क्युलेट म्हणलं स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करेल हंड्रेड आणि ऍडिशन ऑफ ए अँड बी थर्टी प्रिंट करेल ओके हे समजलंय का सांगा याच्यामध्ये अजून एक प्रोग्राम करायचा आहे तुम्हाला एक्सप्रोन नंबर सेवन्टीन मध्ये मग बघा एक्सप्रोन नंबर सेवन्टीन मध्ये अजून एक प्रोग्राम जो करायचा आहे आपल्याला बघा क्लास अॅनिमल लिहिलेला आहे क्लास अॅनिमल लिहिलेला आहे बरोबर त्याच्यामध्ये मेथड लिहिलेले आहे वॉइड मू वॉइड मू नावाची मेथड लिहिलेली आहे त्याच्या आतमध्ये फक्त एक मेसेज टाकला आहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अॅनिमल इज मुव्हिंग बरोबर आणि पुन्हा क्लास डॉग लिहिलेला आहे मी बरोबर तो एक्सटेंड करतोय अॅनिमल पासून तो एक्सटेंड करतोय अॅनिमल पासून त्याच्यामध्ये पुन्हा मूव मेथड मी ओव्हरराइड केलेले आहे वॉइड मूव त्याच्या थ्रू मी पॅरंट क्लास मधली मेथड जे ऍक्च्युअल मध्ये चाइल्ड क्लास मध्ये आपण ओव्हरराइड करतोय मूव मेथड ती ऍड केली जाईल पॅरंट क्लास मधली का आता चाइल्ड क्लास मध्ये आपण ती ओव्हरराइड करतोय त्यामुळं मी सुपर डॉट मूव्ह इथं म्हटलेलं आहे सुपर डॉट मूव्ह म्हटलेलं आहे का तर मला पॅरंट क्लास मधली मेथड पण मूव्ह मेथड कॉल करायचे त्यानंतर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केलं डॉग इज मुव्हिंग म्हटलेलं आहे वरती काय म्हटलं होतं जनरल कॅटेगरी होती अॅनिमल अॅनिमल इज मुव्हिंग म्हटलं होतं आणि इथं काय म्हणतो आता डॉग हा स्पेसिफिक अॅनिमल आहे म्हणून आपण तिथं डॉग इज मुव्हिंग प्रिंट केलंय आणि मग मेन मेथड लिहिलंय बघा पब्लिक स्टॅटिक वाईडमेंट स्ट्रिंग आर अॅनिमल क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला आहे अॅनिमल सॉरी अॅनिमल क्लासचा रेफरन्स वेरेबल वापरतोय अॅनिमल ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डॉग डॉगला पॉइंट करतोय आणि रेफरन्स आहे तो अॅनिमल क्लासचा आहे म्हणजे पॅरंट क्लासचा रेफरन्स वेरेबल पॉइंट करतोय चाइल्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टला आणि ओबीजे डॉट मूव्ह म्हटलं तर हा ऍक्च्युली जरी रेफरन्स तुमचा पॅरंट क्लासचा असला हा ओबीजे जरी रेफरन्स तुमचा पॅरंट क्लासचा असला आणि पॉइंट करत असला चाइल्ड क्लासला तरी तो तुमची ओबीजे डॉट मूव्ह पॅरंट क्लास मधली मूव्ह मेथड न कॉल करता चाइल्ड क्लास मधली मूव्ह मेथड कॉल करणार आहे चाइल्ड क्लास मधली ओव्हर रिडन मूव्ह मेथड कॉल करणार आहे बरोबर आणि त्याच्या थ्रू आपण मग सुपर युज करून पॅरंट क्लास मधली मूव्ह कॉल केली आणि मग चाइल्ड क्लास मधला मेथडचा मेसेज प्रिंट केलेला आहे ठीक आहे मग हे सोपं आहे तुम्हाला एक्झिक्यूट करून दाखवतो ऑलरेडी टर्मिनल आहे आपल्याकडं कंपेअर करतो जावा सी डॉग डॉट जावा क्लिअर करतो स्क्रीन जावा डॉग बघा अॅनिमल इज मुव्हिंग आणि डॉग इज मुव्हिंग ओके क्लिअर आहे का हे क्लिअर आहे का सांगा ओके एक्सप्रोन नंबर एटीन बघा मग ओके एक्सप्रोन नंबर एटीन बघा मग
आपल्याला याच्यामध्ये सिंगल इनहेरिटन्स आणि मल्टी लेवल इनहेरिटन्स स्टडी करायचे सिंगल इनहेरिटन्स आणि मल्टी लेवल इनहेरिटन्स आपल्याला स्टडी करायचे मग बघा पहिला आपण स्टडी करूयात सिंगल इनहेरिटन्स ओके सिंगल इनहेरिटन्स आपल्याला माहितीये की सिंगल इनहेरिटन्स कधी असतो की ज्यावेळी चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पॅरेंट क्लास और सिंगल पॅरेंट क्लास इज डिराइव्ड इन टू सिंगल चाइल्ड क्लास म्हणू शकतो त्यावेळी सिंगल इनहेरिटन्स आपण त्याला म्हणत असतो बरोबर आहे सिंगल इनहेरिटन्स मग बघा इम्पोर्ट जावा डॉट लँग डॉट स्टार म्हणायची गरज आहे का नाही गरज रात्र बाय डिफॉल्ट लँग पॅकेज इम्पोर्टेड असतं प्रोग्राम मध्ये क्लास पिअर लिहिलेला आहे क्लास पिअर ओके त्याच्यामध्ये दोन डेटा टाइप्स आहेत इंटीजर आर आणि फ्लोट पाय बरोबर असे दोन डेटा टाइप्स घेतलेले आहेत आणि स्पिअर हा कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला आहे त्याला पॅरामीटर्स पास केले आर आणि इंटीजर आर आणि फ्लोट पाय आणि दिस डॉट आर इज इक्वल टू आर आणि दिस डॉट पाय इज इक्वल टू पाय दिस का वापरतात तुम्हाला माहितीये जर बाबा पास केलेल्या आर्ग्युमेंटचं नाव बरोबर आणि डेटा मेंबरचं नाव सेम असेल बरोबर पास केलेल्या आर्ग्युमेंटचं नाव कन्स्ट्रक्टरला आणि डेटा मेंबर्सचं नाव सेम असेल तर डेटा मेंबर्स साठी धीस वापरतो आपण जेणेकरून डेटा मेंबरची व्हॅल्यू आपल्याला सेट करायचे युझिंग आर्ग्युमेंट विच इज पास टू धिस कन्स्ट्रक्टर बरोबर आणि आर्ग्युमेंटचं पण नाव सेम आहे आणि डेटा मेंबरचं पण नाव सेम आहे मग त्यांच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करण्यासाठी धीस वापरतो आपण धीस डॉट आर धीस डॉट आर काय म्हणतो की ह्या क्लासचा आर दिस डॉट आर म्हणजे ह्या क्लासचा डेटा मेंबर आर बरोबर तो सेट करायचा आहे आपल्याला पास केलेला आर्ग्युमेंट आर साठी आर ने बरोबर आणि दिस डॉट पाय म्हणजेच काय या क्लासचा पाय हा डेटा मेंबर सेट करायचा आहे कशाने तर जो पाय आर्ग्युमेंट म्हणून पास केलेला आहे पॅरामीटर म्हणून पिअर कन्स्ट्रक्टरला त्यांनी ओके मग वॉल्युम नावाचा फंक्शन लिहिलेला आहे वॉहेड वॉल्युम काय करतो आपण फक्त वॉल्युम कॅल्क्युलेट करतोय स्पिअरचा फ्लोट व्ही इक्वल्स टू फोर इन टू पाय आर स्क्वेअर बाय थ्री जो फॉर्म्युला आहे स्पियरचा व्हॉल्युम कॅल्क्युलेट करण्याचा तो आपण दिलेला आहे ओके आणि फक्त प्रिंट केलं आहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केलं व्हॉल्युम ऑफ स्पियर इज प्लस वी व्हॉल्युम ऑफ स्पियर इज प्लस वी त्यानंतर क्लास हेमी स्पियर लिहिलेला आहे क्लास हेमी स्पियर लिहिलेला आहे एक्सटेंड स्पियर जो एक्सटेंड होतो स्पियर पासून डेटा मेंबर लिहिलेला आहे आता याच्यामध्ये एक डेटा मेंबर आपण लिहिलेला आहे इंटीजर ए बरोबर आणि हेमी स्पियर क्लासचा कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला हा चाइल्ड क्लास आहे त्याला इंटीजर आर फ्लोट पाय आणि इंटीजर ए त्यातले आर आणि पाय हे आपल्याला पास करायचे पॅरंट क्लासच्या कन्स्ट्रक्टर पॅरंट क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला त्या कसं आपण बघितलं पॅरंट क्लासचा हा जो कन्स्ट्रक्टर आहे त्याला आपल्याला ते आर आणि पायचे वेळ आपल्याला पास करायचे मग बघा क्लास वॉल्युम लिहिलेला आहे मी बरोबर त्याच्यामध्ये मेन मेथड लिहिलेले आहे पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर बरोबर हेमिस्पियर जो की आपला चाइल्ड क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे रेफरन्स वेरेबल हेमिस्पियर याच इज इक्वल टू न्यू हेमिस्पियर आणि तो पॉइंट पण करतोय चाइल्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टला बरोबर स्वतःच्या ऑब्जेक्टला तो पॉइंट करतोय बरोबर आणि एच डॉट वॉल्युम मेथड कॉल केली म्हणजेच तो चाइल्ड क्लास मध्ये वॉल्युम मेथड कॉल करेल त्याच्यामध्ये सुपर डॉट वॉल्युम आपण म्हटलंय त्यामुळे तो स्पियर क्लास मधली मेथड वॉल्युम मेथड कॉल करेल स्पियरचा वॉल्युम डिस्प्ले करेल त्याच्यानंतर तो वॉल्युम जो डिस्प्ले करणार आहे तो तुमच्या हेमिस्पियरचा वॉल्युम डिस्प्ले करणार आहे तर हा आहे तुमचा सिंगल इनहेरिटन्स की ज्याच्यामध्ये आपला हेमिस्पियर क्लास हा पॅरंट क्लास पिअर पासून डिराइव्ह झालेला आहे ओके आणि बघूयात मग रन करून तुम्हाला आउटपुट दाखवा तुम्ही ठीक आहे कंपल करूयात जावा सी वॉल्युम डॉट जावा ओके जावा बघा वॉल्युम ऑफ स्पिअर इज इक्वल टू सिक्स झिरो टू पॉइंट एट एट अँड वॉल्युम ऑफ हेमिस्पियर थ्री सिक्स वन सेवन पॉइंट टू एट ओके दिस इज हाव युअर सिंगल इनहेरिटन्स वर्क आता नेक्स्ट बघायचं आपल्याला मल्टी लेवल इनहेरिटन्स ठीक आहे मल्टी लेवल इनहेरिटन्स मग त्यासाठी बघा बघा नेहमीप्रमाणे लँग पॅकेज इम्पोर्ट करण्याची गरज नाही आहे ठीक आहे क्लास स्क्वेअर लिहिलेला आहे सुपर क्लास आहे हा म्हणजेच पॅरंट क्लास आहे असं म्हणा बरोबर त्याच्यामध्ये इंटीजर लेन नावाचा एक डेटा मेंबर घेतलेला आहे किंवा त्याला जर आपण इन्स्टन्स मेंबर म्हणतो बरोबर त्याच्यानंतर स्क्वेअर हा कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला आहे एक्स ॲज आर्ग्युमेंट म्हणून पास केलेला आहे इंटीजर टाईपचा मेंबर आणि लेनची व्हॅल्यू आपण सेट केली आहे युझिंग एक्स ओके लेन्थ इक्वल्स टू एक्स त्यानंतर एरिया नावाचं फंक्शन लिहिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे तर स्क्वेअरचा एरिया कॅल्क्युलेट करणार आहे मग स्क्वेअरचा एरिया काय असतो लेन्थ इन टू लेन्थ ऑर लेन्थ स्क्वेअर बरोबर हे तुम्हाला माहितीये मग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया एरिया ऑफ स्क्वेअर इज प्लस एरिया फक्त प्रिंट करण्याचं काम केलं हा झाला तुमचा स्क्वेअर क्लास बरोबर हा आहे तुमचा सुपर क्लास 
याच्यापासून आपण एक चाइल्ड क्लास डिराईव्ह करणार आहे रेक्टँगल नावाचा आणि त्याच्यापासून अजून आपण एक चाइल्ड क्लास डिराईव्ह करणार आहे तो असणार आहे बॉक्स नावाचा बरोबर आहे म्हणजे स्क्वेअर विल बी एक्सटेंडेड इन टू रेक्टँगल रेक्टँगल विल बी एक्सटेंडेड इन टू बॉक्स सिम्पल वे म्हणजेच रेक्टँगल हा डिराईव्ह होणार आहे तुमच्या स्क्वेअर क्लास पासून आणि बॉक्स हा क्लास तुमचा डिराईव्ह होणार आहे रेक्टँगल क्लास पासून आणि ह्याला म्हटलं जातं मल्टी लेवल इनर्टन्स की ज्याच्यामध्ये डिराईव्हड क्लास इज डिराईव्हड फ्रॉम अनादर डिराईव्हड क्लास बरोबर डिराईव्हड क्लास इट सेल्फ इज डिराईव्ह फ्रॉम अनादर डिराईव्हड क्लास त्यावेळी त्याला आपण म्हणतो मल्टी लेवल इनहेरिटन्स बरोबर आपल्या केसमध्ये स्क्वेअर हा पॅरंट क्लास आहे त्याच्यापासून रेक्टँगल हा डिराईव्हड क्लास आहे त्याच्यापासून बॉक्स हा डिराईव्हड क्लास आपण क्रिएट केलेला आहे मग बघा क्लास रेक्टँगल एक्सटेंड स्क्वेअर एक्सटेंड स्क्वेअर आणि इथं बघा जसं मी वरती लेंथ हा एक डेटा मेंबर घेतला होता इथं इथं फक्त मी ब्रेड घेतलाय फक्त ब्रेड घेतलाय लेंथ हा इनहेरिटन्स मेकॅनिझम मुळे मला रेक्टँगल क्लास मध्ये अवेलेबल होईल इंटिजर लेंथ हा जो मेंबर आहे स्क्वेअर क्लास मध्ये डिफाईन केलेला हा इनहेरिटन्स मेकॅनिझम क्लास मध्ये इंटिजर लेंथ इथं डिफाईन केलेला नाही मी फक्त ब्रेड घेतला इंटिजर ब्रेड किंवा विड्थ म्हणा काही म्हणा मग रेक्टँगल क्लासला मी दोन पॅरामीटर पास केले कन्स्ट्रक्टरला रेक्टँगल क्लासच्या इंटिजर एक्स इंटिजर वाय त्यातला सुपर एक्स म्हटलंय मी म्हणजेच लेंथची व्हॅल्यू हा एक्स यूज करून सेट केली जाईल आणि ब्रेड ब्रेडची व्हॅल्यू मी वाय यूज करून सेट केलेली आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर रेक्ट एरिया ए रेक्टँगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फंक्शन लिहिलेला आहे लेंथ इन टू ब्रेड हा लेंथ मला पॅरंट क्लास मधून अवेलेबल होईल आणि हा ब्रेड कोणता आहे हा ब्रेड आपला रेक्टँगल क्लासचा मेंबर आहे आणि त्याचा एरिया आपल्याला प्रिंट करावा लागेल एरिया ऑफ रेक्टँगल इज प्लस एरिया वन ओके नेक्स्ट बॉक्स क्लास क्लास बॉक्स रोड एक्सटेंड्स रेक्टँगल आता हा मात्र मी रेक्टँगल पासून काय केलेला आहे एक्सटेंड केलेला आहे बरोबर आणि रेक्टँगल स्वतः शेप सॉरी स्क्वेअर क्लास पासून ड्राईव्ह झालेला आहे मग क्लास बॉक्स एक्सटेंड्स रेक्टँगल आता इथं मी एक मेंबर घेतलेला आहे डेटा मेंबर इंटिजर हाईट बरोबर आणि लेंथ आणि ब्रेड आणि हाईट बरोबर हे तीन मेंबर्स मला बॉक्स मध्ये अवेलेबल होतील इनहेरिटन्स मुळे ब्रेड रेक्टँगल मधून अवेलेबल होईल आणि रेक्टँगल हा डिराईव्ह झालेला आहे स्क्वेअर मधून त्यामुळे लेंथ मला इनडायरेक्टली बॉक्स मध्ये अवेलेबल होईल वाया रेक्टँगल बरोबर मग इंटिजर हाईट म्हटलंय बघा मग बॉक्स क्लासला मी तीन आर्ग्युमेंट पास केले बॉक्स क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला इंटिजर एक्स इंटिजर वाय आणि इंटिजर जे त्यातलं सुपर क्लास कन्स्ट्रक्टर म्हणजेच रेक्टँगल क्लास मधला कन्स्ट्रक्टर कॉल केला जाईल त्याला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू पास केल्यात आणि हाईटची व्हॅल्यू मी सेट केली युझिंग झेड बरोबर आणि इथं मी बॉक्स वॉल्युम कॅल्क्युलेट करतोय वर्ड वॉल्युम इंटिजर वॉल्युम इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड इन टू हाईट आणि इथं मी वॉल्युम फक्त डिस्प्ले करतोय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन वॉल्युम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू प्लस वॉल्युम क्लास शेप लिहिलेला आहे पब्लिक रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग आर मेन मेथड लिखे है बॉक्स बी बॉक्स क्लास ऑब्जेक्ट बनो बॉक्स बी इक्वल्स टू न्यू बॉक्स तीन पैरामीटर पास के टेन ट्वेंटी थर्टी बरबर बी डॉट वॉल्यूम वॉल्यूम मेथड कॉल के लिए बी डॉट रेक्ट एरिया बी डॉट एरिया बता ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कि रेफरस वेरेबल कॉल करना मेथड यूज करते बी क्लास तो पॉइंट कर बॉक्स ऑब्जेक्ट लरीपन मी मेथड जी वॉल्यूम कॉल करते बॉक्स ऑब्जेक्ट से स्वतः पण रेक तरी पण बॉक्स कॉल करू शकतो एरिया ही मेथड आहे तुमच्या स्क्वेअर क्लासची तरी पण मी युझिंग रेफरन्स ऑफ बॉक्स किंवा बॉक्स म्हणू शकतो रेफरन्स युज करून मी कॉल करू शकतो का तर रेक एरिया आणि एरिया ही मेथड मला बॉक्स क्लास मध्ये अवेलेबल होईल कशामुळे अवेलेबल होईल इनहेरिटन्स मेकॅनिझम मुळे डिराईव्ह होतील आणि त्यामुळं त्या मेथड मी युझिंग रेफरन्स ऑफ बॉक्स कॉल करू शकतो ठीक आहे मग बघा एक्झिक्यूट करून बघूयात शेप आहे क्लास आपला जावा सी शेप डॉट जावा ओके जावा शेप बघा वॉल्युम ऑफ बॉक्स इज सिक्स थाउजंड एरिया ऑफ रेक्टँगल इज टू हंड्रेड आणि एरिया ऑफ स्क्वेअर इज हंड्रेड तर हा आहे तुमचा मल्टी लेवल इनर्टन्स असे दोन प्रोग्राम तुम्हाला एक्सपर्ट नंबर अठरा मध्ये करायचे सिंगल इनर्टन्स आणि मल्टी लेवल